。美韩两国日前签署关于朝鲜半岛核威慑与核作战指南。韩国总统尹锡月称，美韩同盟已升级到以核为基础的关系，美国将特别部署核资产，执行朝鲜半岛任务。韩国总统尹锡月十六号在首尔龙山总统府主持国务会议时表示，美韩同盟已提升为真正以核为基础的同盟关系，以更加有效地应对朝鲜的核威胁。他说，无论是战时还是平时，美国都将特别部署核资产执行朝鲜半岛任务。目前，美韩已建立起了能够敏锐有效地应对朝方任何形式核威胁的态势。外界注意到，尹锡月上述表态是基于他与美国总统拜登十一号在北约华盛顿峰会期间签署的美韩关于朝鲜半岛核威慑与核作战指南。这份文件指出，如果朝鲜对韩国实施任何核攻击，都将面临立刻压倒性、果断的反制措施。双方商定，今后推动美韩核资商小组各项工作迅速取得进展，包括扩大保密程序和情报共享、核协商程序、核武及战略计划。必要时，韩国常规武器为美国核作战提供支援等。值得注意的是，这是美韩双方首次明确处理朝核问题可使用美核武。去年四月，美韩发表《华盛顿宣言》，约定美对韩提供核保护伞，建立美韩核磋商小组机制，增加朝鲜半岛周边包括战略核潜艇在内的战略资产部署。短短三个月后，美韩核磋商小组机制首次会议召开，美战略核潜艇时隔四十二年停靠韩海军基地，被视为美向韩提供延伸威慑的具体体现。韩国国家安保室第一次长金泰孝在文件发表后宣称，美韩一体化延伸威慑体系意味着将美国核武和韩国尖端常规武器相结合，同时威慑和应对朝核威胁。金泰孝说。这是首次在文件里明确写出美国核武将执行朝核威慑和应对相关任务，这意味着美韩同盟的基础从常规武器升级到核武。这一次出台这样一个联合声明，一个大的环境的判断认为啊，来自于朝鲜所谓的核威胁增加，呃，因此啊，我想从韩国、从美国，呃，接下来呢，一定会加强来针对朝鲜的像联合军演。包括双方的呃相应的一些军事安全的合作，哎，包括比如说，呃，军事的访问，哎，甚至在韩国部署上关相关的战略资产。那么这样一来呢，我想必然会刺激，哎，那么朝鲜呢，呃，应该说加大对呃韩美相关的一些威慑行为，提升。自己的战略武器的能力，尤其是核武器的能力。对于美韩在北约峰会期间签署的最新文件，朝鲜方面强烈不满。朝鲜国防省发言人十三号发表谈话表示，文件企图通过实现美国核战力和韩国常规兵力一体化，来推进针对朝鲜的核战争准备。美韩此举导致地区军事紧张，局势濒临极限。朝鲜坚决反对和谴责，朝鲜军队将以强有力态势遏制核战争，坚决保障国家安全。而朝韩关系近期也因气球大战再生波澜。朝鲜劳动党中央委员会副部长金宇正十六号发表谈话称，朝方当天又发现了二十九个韩方投放的装有反朝物品的气球，朝方对此予以严重警告，称韩方要做好为此付出代价的准备。这是金宇正三天内第二次就此事发表谈话。十四号，他谴责韩国通过气球向朝鲜投放反朝宣传单。当天，朝鲜还公开了疑似反朝传单的物品落在朝鲜境内的照片，以及烧毁疑似与反朝传单一起落入物品的照片。韩国统一部发言人十五号针对朝鲜预告的报复措施表示，韩国政府已明确表示将采取令朝鲜难以承受的措施回应其垃圾气球挑衅。韩联社称，金宇正发表的谈话和销毁对朝传单举措是针。对韩国发出的威胁信号。面对朝鲜的这些威胁，韩国政府仍坚持不禁止民间团体对朝发送传单的立场。朝韩的气球大战可以追溯至几十年前，至上世纪五十年代以来，朝鲜和韩国都在自己的宣传活动中使用过气球。二零二零年，韩国议会通过了一项法律，将向朝鲜散发传单的行为定为犯罪。这项法律于去年九月被驳回。此后，韩国方面的气球放飞活动开始增多。自今年五月以来，朝韩开始新一轮你来我往的气球大战。韩国发出的能够将传单和电子扬声器传播到边境以外数百公里的智能气球受到舆论关注。这些所谓的智能气球使用 3D 打印机和网上采购的部件制造而成，有时还配备了 GPS 追踪系统，每个造价高达一千美元。智能气球充满氢气，高达十二米。
底部可携带达七点五公斤的有效载荷。大多数气球都装有预先设定好的装置，可以根据预期的飞行路径、风力和其他天气条件，每次分发二十五张传单，一次飞行可分发一千五百张。特朗普遭遇刺杀后，似乎有了后福。当地时间十五号，特朗普机密文件案指控被驳回，他的法律困境迎来了转机。另一方面，拜登在最近几场专访中。坚定重申将继续参选，他能顶住特朗普的挑战吗？大难不死的特朗普似乎迎来后福。据美联社十五号报道，佛罗里达州一名联邦法官当天驳回了针对特朗普的机密文件案，并支持辩护律师的说法，即提出指控的特别检察官是由司法部非法任命的。几个小时后，特别检察官杰克·史密斯的办公室表示，将对该命令提出上诉。分析指，这可能导致该命令最终被更高一级的法院推翻。但至少就目前而言，美国联邦地区法官的驳回让这起刑事案件戛然而止。当初提起诉讼时，这起案件被广泛认为是特朗普面临的所有法律威胁中最危险的。Are the 40 counts that Donald Trump was facing? This was for the mishandling of classified documents and obstructing the government's investigation. 40 counts there in Florida, he no longer faces. Totally dropped. 特朗普在社交平台表示，这次裁决只是第一步，并认为其他刑事案件也应被驳回。特朗普并再次指责这些司法案件是政治对手拜登干扰他的选举，呼吁结束司法部门的政治化。此案之外，特朗普还面临三起刑事案件。今年五月，他在纽约的封口费审判中被判有罪，但在最高法院的一项意见赋予前总统广泛的豁免权后，判决被推迟。这一意见将导致另一起指控特朗普密谋推翻2020年大选结果的案件的审判被推迟。在亚特兰大提起的另一起颠覆选举案也被推迟。现在这个案子被撤销的话，那么应该说是特朗普的一个重大胜利吧？呃，这也会印证，呃，他的。的支持者们一直，呃，所认为的啊，这个民主党方面的不遗余力的来，呃，利用司法来打压他啊，打压他。那么现在撤销了，证明他是清白的。另一方面，美国总统拜登也相应调整竞选策略，不再言辞激烈地揪住特朗普的黑料不放。深圳卫视注意到，拜登一连好几天密集接受多家美媒专访，试图重塑自己的良好形象，并将更多的重点放在阐述政策上。在最新一次专访中，主持人问及拜登曾于民主党捐助者的会议上称要将特朗普置于靶心的言论是否构成威胁，拜登承认他使用“靶心”一词为犯错，澄清他并非一尺瞄准，而是指要切中要点。Focus on him. Focus on what he's doing. Focus on on his, on his policies. Focus on the number of lies he told in the debate. 话对他来说就是减分的啊，但他又不得不说，你这句话确实是说过的啊。这个这个英文是很清楚的，把心这个词是他用的。专访中，拜登还提及了自己的年龄问题。他说：“我是老了，但我其实只比特朗普大三岁。” I am. I'm old, but I'm only three years older than Trump. Number one, and number two, my mental acuity has been pretty damn good. I've got more done than any president has in a long, long time in three and a half years. 值得一提的是，拜登还同意九月与特朗普再次进行辩论，并重申不会退选，除非我被火车撞了。Some people are concerned that maybe you shouldn't be in this race. Are you 100% undoubtedly running for re-election? 1,000%. 1,000%. 我觉得他现在就是面临着两个结果，要么就是硬着头皮撑下去，啊，要么就是呃换人。这两种方式，呃，其实对民主党来说都已经不是呃能够有好的预期的呃这种方式